zdraví se díbe, bere mi však na sebe. Po dobu zajíce, žíra pličí krapice. To je pěkná směsice, může být i rohože. A to všechno proto, že vlastně ne na krátko utržené sluchátko. Taky jedno zvířátko. Macha Šebestová byli žáky třetí B, bydleli v jednom činžáku a chodili do školy spolu. V domě bydlela paní Kadrnošková se psem Jonatánem a paní Cibulková s kočkou Micinkou, takže tam byl občas pěkný cirkus. Šebestová si dělala z Jonatána legraci a říkala mu, halo, halo, proč je koček málo? A tak štěkám jako hrom, ať je koček milion. Jonata na to zlobilo, ale jinak to byl kamarád a často paní Katrnoškové utekl, aby Macha a Šebestovou do školy doprovodil. Jenomže paní Katrnošková mu tyhle výlety jen tak netrpěla. Upřímně řečeno, Mach a Šebestová si na paní Katrnoškovou rozhodně nemohli stěžovat, protože jejím přičiněním přicházeli do školy skoro vždycky včas. Ani pes Jonatán se na paní Kadnoškovou nezlobil. Jonatán byl totiž hravé zvíře a tak měl celé dopoledne o zábavu postaráno. Ten den byl zrovna přírodopis a soudružka učitelka vyvolala Macha, aby řekl, co ví o zajících. Jenže Mach toho věděl o zajících moc málo, znal akurát zajíce na smetaně a tak stále říkal, zajíc žije v lese, v lese, žije v lese. A soudružka učitelka řekla, to ví i malé dítě, že nežije na nádraží. Řekni nám, čím se živí, kolik má zubů a tak dále. Tak, sednout, zítra tě vyvolám znovu a jestli to nebude lepší, tak se těž. Ale Mach se dal najednou do smíchu a s ním celá třída. Všichni se smáli jako po minutí. A soudružka učitelka řekla, tak dost, tohle není žádné vyučování. Jenže v tom vyšel do třídy soudruh ředitel a velice se divil. Venku je tak krásně a vy jste tam jako zabednění. Ale soudružka učitelka řekla, promiňte, ale na ulici je pes, chová si jako blázen, no račte se podívá. A soudruh ředitel se dal do smíchu, no ne, ten pes je vynikající. Proč by se měli děti dívat na mrtvého zajíce, když můžou vidět tak báječně živého psa? A Šebestová řekla, prosím, to je náš kamarád Jonatán. A oba se s Machem těšili na konec vyučování, až se s Jonatánem sejdou. Jenže, když skončila škola, Jonatán už na ulici nebyl a Šebestová si povzdechla, toho asi paní Kadrnošková přece jenom chytila. A tak šli s Machem domů a najednou uviděli takového zvláštního pána. A Šebestová řekla, hele, ten pán si hraje na psa, no koukej, co dělá. Ale Mach řekl, Šebestová, ty seš přece trdlo, co by si hrál na psa. Takový starý člověk si nebude hrát na psa. Ten ztratil brejle, sač se. A měl pravdu, ten pán ztratil brejle a nemohl je najít, protože brejle se bez brejlí špatně hledají. Naštěstí Mach brejle měl a tak ty brejle našel a starý pán měl radost a řekl, tak abyste věděli, za to, že tak hezky pomáháte starým lidem, tak vám něco dám. A Šebestová řekla, no jo, ale k čemu nám to bude dobrý, s tím se nikam nedovoláme. A chtěla sluchátko vrátit, jenomže ten pán byl pryč. No to jsem blázen, divil se Mach, ale Šebestová řekla, to máš fouk, radši mi řekni, co s tím budeme dělat. Můžeš do toho vlád, halo, 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 proč je koček málo, řekl Mach. A tak štěkám jako hromadě koček milion, řekla Šebestová. A v tom se ze sluchátka ozvalo, říkáte milion koček? No prosím, jak si přijete? A oba koukali jako vyjevení, protože tolik koček v životě neviděli. První se vzpamatovala Šebestová, řekla, poslouchej, mám dojem, že to má na svědomí to sluchátko. No jo, řekl Mach, 
Jenomže co teď? Co s těma kočkama? Když je vezmu domů, tak mě naši vyhodí. A co sluchátko, řekla Šebestová? Prosím vás, a co ty kočky pryč? A ze sluchátka se ozvalo, ale prosím, no beze všeho. Šebestová, člověče, ono to vážně funguje, řekl Mach. No to je fantastický, chápeš to? Nechápu, řekla Šebestová, ale fakt je to, že je to fantastický. A oba kroutili hlavu celou cestu až domů. Jonatán je zdravil už z dálky a Šebestová řekla, chudinka malej, ta kadrnožková ho už zase zamkla. Ale Mach se zasmál, jestli chceš, tak bude dole na to tata. A řekl, mohl by být Jonatán chvilku ptákem? A ze sluchátka se ozvalo, ale jo, no proč ne? A to už měl Jonatán krásná křídla. A Mach dole křičel, no tak poleď. Vypadá nějak divně, že jo, řekl Mach. S takovou bludou si přece nebudeme hrát. Jenomže Šebestová řekla, ty si stejně hrát nemůžeš, musí se učit, zítra si zkoušený ze zajíců. Ale Mach se dal do smíchu. Šebestová, já mám nápad, teď si můžeme hrát ze zajícema. A hned řekl, prosím vás, my bysme potřebovali, aby z nás byli tři zajíci. A ze sluchátka se ozvalo, no jak račte? A než by řekl Šebec, Mach, Šebestová a Jonatán hopkali k lesu. Našam spoustu nových kamarádů a dozvěděli se spoustu věcí. Starý zajíc jim vysvětlil všechno možné. No k čemu jsou vlastně zaječí uši a co se s nima dá dělat? No bylo to všechno hrozně zajímavé až na to, že je pořád vyrušoval nějaký myslivé. Jenomže Mach, Šebestová a Jonatán si s ním naštěstí věděli rady. A příští den, když soudružka učitelka vyvolala Macha a ptala se, co ví o zajících, Mach začal vyprávět, čím se zajíci živí, kolik mají zubů a kolik dětí, jak bydlí, kdy tak asi ráno vstávají a kdy jdou večer spát. A soudružka učitelka kroutila hlavou. No je to vůbec možné, aby žák třetí B věděl o zajících víc než já? A tak Mach dostal jedničku s hvězdičkou a Šebestová mu šeptala, tak to ti teda řeknu, že to sluchátko je ohromná věc. A Mach řekl, člověče, Šebestová, s tím zažijeme věcí, to teprve uvidíme.